എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി തോരൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസിസ് കിച്ചൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസവും ഇലക്കറികൾ മണ്ണും വളവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനത് ഇവിടെ ഇപ്പം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ രീതിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതുപോലെ കിഴുത്തുള്ള പാത്രത്തിൽ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അടിയിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നല്ലതായിട്ട് ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വളർന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പം വിളവെടുക്കുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടിപൊളി തോരനാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് തോരനാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കറയുണ്ട് ആ ഒരു കറ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അത് കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും അത് മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കറ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗം ഒരു പർപ്പിൾ കളറിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് അരിയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലാതെ തോരൻ വെക്കാം പല ടൈപ്പിലുള്ള കറികൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് പൊടി പോലെ അരിയണ്ട കുറച്ചൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തോരം വെക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞാനിത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മുട്ട എടു ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ ചെരുകിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി തോത്തിയെടുക്കുക ഇനി തീ കു